Willkommen zur Fahrschule Punkt und unserer nächsten Fahrstunde. Wir parken heute ein und zwar in eine Kopfparklücke, das heißt also quer zur Fahrbahn. Rückwärts nach rechts werden wir einparken und vorwärts nach links werden wir einparken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Auf geht's! Fahr so weit vor, bis du an dem geparkten Auto hier vorbeigefahren bist, damit du da in die Parklücke reinfahren kannst. Und achte darauf, dass du mindestens 1,50 Meter Abstand zu den geparkten Autos hast. Natürlich rundherum absichern, dass nichts passiert. Du musst auch damit rechnen, dass auf der anderen Seite rückwärts jemand eventuell aus der Parklücke unachtsam rausfährt. Also da auch absichern, dass da keiner kommt. Die Blickrichtung ist die Fahrtrichtung. Wenn du zu weit vorgefahren bist, dann fahr noch zurück, bis das Ende von deinem Auto ungefähr in der Höhe von dem geparkten Auto ist. Dann wird es Zeit einzulenken. Wenn du dir nicht sicher bist oder das nicht richtig einschätzen kannst, da kannst du dich auch hier an dem Emblem von dem geparkten Auto orientieren. Das muss ungefähr hier an der C-Säule sein. Es sollte noch in den kleinen Fenster hier zu sehen sein. So und das ist der erste Punkt, den du dir merken musst. Da musst du anfangen nach rechts einzulenken. Erstmal alles absichern und los geht's. Langsam rollen und voll nach rechts einlenken. Jetzt musst du dauernd darauf achten in den Außenspiegeln, dass der Abstand korrekt ist. Rechts zu dem geparkten Auto und links zu dem geparkten Auto. Wenn ein Fahrzeug gerade steht, dann sofort die Räder gerade lenken und zurückrollen. Jetzt kann es mal passieren, dass du zu früh einlenkst. Dann kommst du zu nah an das geparkte Auto. Stopp! Nicht weiterfahren. Die Räder sind voll nach rechts eingelenkt. Du würdest jetzt direkt in das Auto reinfahren. Also auf keinen Fall weiterfahren. Wir müssen geradeaus zurückfahren. Also die Räder erstmal gerade lenken. Und dann zurückfahren, bis die hintere rechte Ecke von deinem Fahrzeug an dem geparkten Auto vorbeigerollt ist. Siehst du? Jetzt voll einlenken nach rechts. Und dann kommst du an dem geparkten Auto vorbei. Gerade lenken nicht vergessen. Wenn man in die Parklücke reinfahren möchte und zu spät einlenkt, dann kommt man zu nah an das andere geparkte Auto. Man sieht hier im rechten Außenspiegel, das rechte geparkte Auto ist überhaupt gar nicht mehr zu sehen. Und links wird es richtig eng. Sofort stehen bleiben, aber keine Panik. Das kriegt man richtig gut hin. Guck mal, die Räder sind jetzt nach rechts eingelenkt. Aber wir müssen jetzt vorwärts fahren, weil rückwärts geht gar nicht mehr. Und wir müssen die Räder voll nach links einlenken. Schalten wir in den ersten Gang, lenken voll links ein und fahren vorwärts. Ja, das sieht doch ganz gut aus. In den Außenspiegeln können wir das nochmal kontrollieren, ob wir gerade stehen. Dann die Räder wieder gerade drehen und zurückfahren. Gegebenenfalls noch ein bisschen korrigieren. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen nach rechts oder nach links. Und das war's. Beim Rausfahren aus der Parklücke musst du darauf achten, dass du nicht zu früh einlenkst. 
sonst beschädigst du dein Fahrzeug. Man sollte so weit vorfahren, bis die geparkten Autos in der Schulterhöhe sind. Dann kannst du gefahrlos einlenken. Das geparkte Auto ist in Schulterhöhe, da kannst du voll einlenken. Immer schön absichern, dass da keiner kommt, links und rechts. Und du kommst dann gefahrlos aus der Parklücke rausgefahren. Um vorwärts in eine Kopfparklücke einzuparken, muss man im großen Bogen reinfahren. Also ziemlich weit vorfahren und spät einlenken. Da kann man es schaffen, vorwärts in einem Zug reinzufahren. Wird die Straße sehr eng, ist es schwieriger, da in einem Zug reinzukommen. Wenn man da einlenkt, kann es passieren, dass das Auto dann schief dasteht. Dies kann man mit einem kleinen Trick vermeiden. Wenn du im großen Bogen Richtung geparktes Auto fährst, bleibst stehen, dann voll nach rechts einlenken und zurückfahren, und dann fährst du in die Parklücke rein. So stehst du dann schön gerade drin. Fertig, so einfach war das. Rückwärts einparken in der Kopfparklücke. Wir haken das auf unserer Liste ab. Und ihr könnt euch ja noch die anderen Videos angucken über das Parken. Ja, zum Beispiel hier rückwärts längs einparken oder in eine enge Parklücke einparken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.